ഈശോലേറെ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്ന് സുവിശേഷം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തിബേരിയാസിൻ്റെ തീരത്ത് മനസ്സലിയുന്ന ഈശോയെക്കുറിച്ചാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതവർക്ക് വലിയ അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഈശോയുടെ കാരുണ്യം ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം തന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ സമൃദ്ധമാക്കുവാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന ആ ഈശോയുടെ വലിയ കാരുണ്യം ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ സുവിശേഷം ഇന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമയവും സമൃദ്ധികളും കഴിവുകളും ഒക്കെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നിറസമൃദ്ധിയായി തിരികെ എണ്ണിലേക്ക് ഉണ്ടാവുക വിട്ടുകൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ഈ സുവിശേഷം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചതൊക്കെ അവരിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം കാണിക്കുമ്പം അത് ഒരുപാട് തലമുറകൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയുടെ അടയാളമായി അത്ഭുതമായി മാറ്റപ്പെടാം അഞ്ചപ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാരണമായതുപോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില കഴിവുകളെയും എനിക്കും ഇന്ന് അപ്പമായി മത്സ്യമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയ താലന്തുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ ഇത് മാത്രമാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാതെ അവരൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി അവൻ്റെ വിശപ്പിന് അവൻ്റെ ദാഹത്തിന് അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ ആകുലതകൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് മാറ്റുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അവിടെയാണ് ദൈവികമായ അത്ഭുതമുണ്ടാവുക അവരൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവികം തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമാവുക യോനാണ്ട സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുഴുവനും പ്രതിപാദിക്കുക ജീവൻ്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ഈ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമായി വിശപ്പടക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ആന്തരികമായ നയനങ്ങളിലേക്ക് ദൈവികമായ കൃപ കടന്നു വരുവാനും ആ ആന്തരിക നയനങ്ങളിൽ ദൈവികമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എണ്ണിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഈശോയുടെ കൃപ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശ്വര സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലായ്പ്പോഴും നന്മയുടെ കിരണമായും അപരന് അപ്പമായി മാറുന്ന ജീവിതമാകുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വമിച്ചാടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആ